హలో వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు టీట్యూబ్ తెలుగు సమాచార సముద్రం మీరు ఇప్పుడు స్క్రీన్ పైన చూసింది టీఎస్ఎల్ పిఆర్బి డాట్ ఇన్ అఫీషియల్ వెబ్సైట్ మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్ చే విడుదల చేయబడినటువంటి పోలీస్ ఉద్యోగాల నోటిఫికేషన్స్ అఫీషియల్గా ఈ వెబ్సైట్ ద్వారానే రిలీజ్ చేయడం జరిగింది సో దీని యొక్క లింక్ ఈ వీడియో యొక్క డిస్క్రిప్షన్లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది దానిపైన క్లిక్ చేసినట్లయితే మీరు ఈ యొక్క వెబ్సైట్ని విజిట్ చేయవచ్చు సో మన ఈ వెబ్సైట్ని ఒకసారి గమనించినట్లయితే టోటల్గా పద్దెనిమిది వేల పోస్టులను ఇక్కడ నోటిఫికేషన్ మనకు నాలుగు విభాగాలుగా ఇవ్వడం జరిగింది సో ఈ నాలుగు విభాగాలకు డిఫరెంట్ నోటిఫికేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది అదేవిధంగా సిలబస్ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ క్వాలిఫికేషన్ అన్నీ కూడా ఈ నాలుగు విభాగాలకి డిఫరెంట్గా ఉండడం వల్ల నోటిఫికేషన్ని ఈ నాలుగు విభాగాలుగా విభజించి మనకు సపరేట్ నోటిఫికేషన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఫస్ట్ వన్ ఎస్సిటి పిసి సివిల్ అని ఇవ్వడం జరిగింది అంటే పోలీస్ కానిస్టేబుల్ సివిల్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించినటువంటి అభ్యర్థులకు ఈ నోటిఫికేషన్ వర్తిస్తుంది అదేవిధంగా ఇక్కడ ఎస్ఐ సివిల్ సో ఈ ఎస్ఐ అభ్యర్థులు సివిల్కి సంబంధించిన వాళ్లకు ఈ సిలబస్ ఫాలో అవ్వాలి అదేవిధంగా ఈ నోటిఫికేషన్ మాత్రమే ఫాలో అవ్వాలి అదేవిధంగా ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి పోలీస్ కానిస్టేబుల్ ఐటీ అండ్ కమ్యూనికేషన్ మెకానిక్ అండ్ డ్రైవర్ సో వీ వీరందరికీ కూడా సిలబస్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అదేవిధంగా నోటిఫికేషన్లో వారి యొక్క క్వాలిఫికేషన్స్ అదేవిధంగా ఫిజికల్ క్వాలిఫికేషన్స్ కూడా డిఫరెంట్గా ఉండడం జరుగుతుంది ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇది ఎస్ఐ ఐటీ అండ్ కమ్యూనికేషన్కి కూడా సపరేట్ నోటిఫికేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది వీరి సిలబస్ అండ్ నోటిఫికేషన్ వివరాలు కూడా సపరేట్గా ఉంటాయి సో ఈ అన్ని డీటెయిల్స్ కూడా మనం ఒక్కొక్క విభాగాల వారిగా మనము వీడియోస్ చేయడం జరుగుతుంది అవన్నీ కూడా మన ఛానల్లో అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది సో అభ్యర్థులు అందరూ ఈ వీడియోలో చెప్పదలుచుకున్న ఒక ముఖ్యమైన గమనిక ఏంటంటే ఈ నెల తొమ్మిదవ తారీఖు నుంచి మనకి అప్లికేషన్స్ అనేవి వాళ్ళు అలౌ చేయడం జరుగుతుంది తొమ్మిదో తారీఖు నుంచి ముప్పై తారీఖు వరకు కూడా అప్లై చేసుకోవడానికి అభ్యర్థులు అందరికీ అవకాశం ఇవ్వడం జరిగింది సో ఆ డేట్స్ కూడా మీరు ఇక్కడ వెబ్సైట్లో చూడవచ్చు సో మీ అందరు కూడా అప్లై చేసేటప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మనం చిన్న చిన్న మైనర్ మిస్టేక్ చేసినా కూడా అవి మనం సరిదిద్దుకోలేనట్లయితే ఉద్యోగ అవకాశాన్ని కోల్పోయినట్లు అవుతుంది సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇక్కడ మనకి ఈ బాక్సెస్ రూపంలో అర్థం చేసుకోవడానికి చక్కగా ఇవ్వడం జరిగింది ఒకసారి చూసినట్లయితే ఇవి టూ మెథడ్స్ ఉన్నాయి అంటే మనము ఫీజు ఎలా పే చేయాలి అనే దానిపైన డిసైడ్ అయ్యి మనం ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒకటి ఎంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో మనం ఫీజ్ అనేది ఆన్లైన్లో అంటే నెట్ బ్యాంకింగ్ కానీ డెబిట్ కార్డ్ కానీ క్రెడిట్ కార్డ్ కానీ వీటితో పే చేయాలనుకున్నట్లయితే మనం ఈ ఫెస్ ఈ యొక్క ఫస్ట్ ఇచ్చినటువంటి ఈ మెథడ్ ఫాలో అవుతూ మనం అప్లికేషన్ అనేది కంప్లీట్ చేయవచ్చు అలా కాకుంటే మనం ఫీజు ఆఫ్లైన్లో ఆఫ్లైన్ అంటే మీ సేవ ద్వారా కానీ లేకపోతే టీఎస్ ఆన్లైన్ ద్వారా కానీ పే చేయాలనుకున్న వాళ్ళు ఈ సెకండ్ మెథడ్ ఫాలో అవుతూ అప్లికేషన్ పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది సో సపోజ్ ఇప్పుడు ఒక అభ్యర్థి నెట్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా పే చేయాలనుకున్నప్పుడు ఫస్ట్గా ఈ ఫస్ట్ మెథడ్ ఫాలో అవుతూ అప్లికేషన్ కంప్లీట్ చేయాలి మనం చూసినట్లయితే ఫస్ట్ ఈ వెబ్సైట్ యొక్క ఎంప్లాయ్ ఇదే వెబ్సైట్ మనకి ఇప్పుడు అప్లికేషన్ ఆప్షన్స్ ఈ వెబ్సైట్లో ఇవ్వలేదు ఈ మంత్ తొమ్మిదవ తారీఖు తర్వాత మనకు అప్లికేషన్స్ లింక్స్ ఇదే వెబ్సైట్లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది అప్పుడు దాంట్లో ఎంటర్ అయ్యి ఫస్ట్ మనం రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి సో మనకు ఒక రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ జనరేట్ అవుతుంది ఆ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్తో మనం సైన్ ఇన్ అయి సైన్ ఇన్ అయిన తర్వాత మనం ఏ పోస్ట్లకు అప్లై చేయాలనుకుంటున్నామో మనం నోటిఫికేషన్లో ఇచ్చిన ఎలిజిబిలిటీస్ ప్రకారం మనం ఆ పోస్ట్లకు ఎలిజిబుల్ అవుతామా లేదా సరి చూసుకొని వాటిని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి మనం అప్లై చేయాలనుకున్న పోస్ట్లకు సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మనం నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఫీజు పే చేయాల్సి ఉంటుంది సో మనం చూస్ చేసుకున్న పోస్టులను బట్టి నెంబర్ ఆఫ్ పోస్టులను బట్టి మన యొక్క ఫీజు ఈ ఆన్లైన్ విధానంలో పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ ఆన్లైన్ విధానంలో క్రెడిట్ కార్డ్తో కానీ లేదా డెబిట్ కార్డ్తో కానీ నెట్ బ్యాంకింగ్తో ద్వారా కానీ మనం పే చేయవచ్చు ఆ తర్వాత స్టెప్లో అప్లికేషన్స్ని ఫిల్ చేసేయాలి సో మన డీటెయిల్స్ అన్నీ అక్కడ అడుగుతారు సో వాటన్నిటిని కూడా ఫిల్ చేసి చివరిగా వాటన్నిటిని సరి చూసుకొని సబ్మిట్ బ బటన్ నొక్కేసినట్లయితే మనకి అప్లికేషన్ అనేది సబ్మిట్ అయిపోతుంది ఆ తర్వాత స్టెప్లో మనకు ఫర్దర్ రిఫరెన్స్ కోసం ఆ అప్లికేషన్ని మనం ప్రింట్అవుట్ తీసుకున్నటువంటి వెల్స్పాట్ కూడా ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇది ఫస్ట్ మెథడ్ మనం ఆన్లైన్లో ఫీజు పే చేయాలి
సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఫస్ట్ రిజిస్ట్రేషన్ అవ్వాలి సో రిజిస్ట్రేషన్ అయిన తర్వాత అభ్యర్థికి ఒక రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఆ నెంబర్తో మనము మనకు దగ్గరలో ఉన్న టీఎస్ ఆన్లైన్ సెంటర్స్ కానీ లేక మీ సేవ సెంటర్స్ కానీ కానీ అప్రోచ్ అయ్యి వాళ్ళకి మనం ఫీజు పే చేయాల్సి ఉంటుంది సో మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నటువంటి మన ఈ రిజిస్ట్రేషన్ సమయంలో మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నటువంటి పోస్టుల ఆధారంగా మనకి ఎంత ఫీజు ఉంటుందో ఆ ఫీజు మనం ఇక్కడ పే ఈ మీ సేవ సెంటర్లో కానీ ఈ టీఎస్ ఆన్లైన్ సెంటర్లో కానీ పే చేసేయాలి సో పే చేసిన తర్వాత మనం వాళ్ళు మనకు ఒక రిసిప్ట్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఆ రిసిప్ట్ నెంబర్ సహాయంతో మనం అగైన్ సైన్ ఇన్ అవ్వాలి సో మళ్ళీ వెబ్సైట్ వెబ్సైట్లో ఎంటర్ అయ్యి సైన్ ఇన్ అయిపోవాలి సో రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ అదేవిధంగా ఫీజ్ రిసిప్ట్ నెంబర్ సహాయంతో మనం ఇక్కడ సైన్ ఇన్ అయిపోవాలి సైన్ ఇన్ అయిన తర్వాత అప్పుడు అప్లికేషన్ ఫిల్ చేయాలి టోటల్ మన ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళు అక్కడ అడిగిన ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఇచ్చేసి అప్లికేషన్ ఫిల్ చేసిన తర్వాత సబ్మిట్ చేసేయాలి సో ఈ అప్లికేషన్ సబ్మిషన్ అయిపోయిన తర్వాత మనం అప్లికేషన్ని ప్రింట్ చేసేసుకోవచ్చు సో ఈ ప్రతి సెకండ్ మెథడ్ సో ఈ రెండు మెథడ్లు ఏ చూస్ చేసుకోవాలనేది మనం ఫీజు పే చేయాలనుకున్నటువంటి మెథడ్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సో ఈ రెండు మెథడ్లో ఫస్ట్ వన్ చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది మనం ఇక్కడ బయటకి ఆఫ్లైన్లో వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు సో డైరెక్ట్గా మనం ఆ వెబ్సైట్లోనే మన ఆన్లైన్ ఫీజు పేమెంట్ మెథడ్తో మనం కంప్లీట్ చేయొచ్చు ఇది సులభమైన మెథడ్ ఫస్ట్ వన్ సో ఈ విధంగా అభ్యర్థులు దృష్టిలో పెట్టుకొని అప్లై చేసేటప్పుడు చేయడం వల్ల ఇలాంటి తప్పులు జరగకుండా ఉంటుంది అదేవిధంగా ఈ అన్ని విషయాలు కూడా ఫీజు మనం అప్లై చేసుకున్న పోస్టులను బట్టి ఎంత ఉంటుంది రిజర్వేషన్ ప్రకారం ఎంత ఏ పోస్టులకి ఎంత ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ కూడా మన ఛానల్లో అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది వాటి కోసం మన ఛానల్ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం వల్ల వెంటనే మీకు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం కూడా వస్తుంది ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ అన్ని వివరాలు కూడా మన ఛానల్లో అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా మీరు ఈ ఛానల్ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు షేర్ చేయడం వల్ల మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా తెలుసుకొని లబ్ధి పొందడం జరుగుతుంది